ろあなたは。もしかして士官学院7組の生徒さんじゃないこんな時間にお買い物かしらフフ<笑>君たちのことはうちの局でも噂になってるわよシンクの制服士官学院で新たに設立されたクラスだって。あら、そうだったの朝方はだいたい疲れてるからだらしない姿を見せちゃったかしらあもしかして聞いてくれてるのかしら、うん、ラジオをお聞きの皆さんこんばんは。ずいぶん暑くなってきましたがいかがお過ごしですか今夜はここトリスタにある公園からお送りしています<笑>なんちゃってなんてどうやらかなり聞いてくれてるみたいねお姉さん嬉しいわフフ<笑>ありがとうそれにしても雨上がりにこんな出会いがあるなんてねフフ<笑>せっかくだから今夜のラジオのネタに使っちゃおうかしら。そんなまじまじと見られたらさすがに恥ずかしいんだけどハハハハハっちゃったなまさか気づかれるなんて。またまた大正解ラジオ局のみんなですら気づいていないのによくわかったわねフフ<笑>ちょっと気晴らしにねオペラハウスには内緒で毎週顔を出しているのよみんなには秘密にしておいてね。ちょっとしたコツがあってね<笑>でもこっちもびっくりしたわどこかで見かけた顔だとは思っていたけどなるほど君だったわけね。スタジオ入りだからアーベントタイムよかったら今夜も聞いてね<笑>二人にもよろしく戻ったところでリンさんは買い物ですかあらラベンダーの香りこれって香水ですよねどうしてリンさんがそ
のリーンさんもしかして帰りが遅れてしまったのって。私はまだ何も言っていませんけどアリサさんたちにも話しちゃおうかしらフフフフあらリン様お帰りでしたかお願いしていた買い物はお済みになりましたかそれにしても連日暑い日が続いていますねそんな中貿易都市クロスベルでは話題の西ゼムリア通商会議が噂の超高層ビルディングで行われます帝国からはオリバルト王子とオズボーン最小が出席するとのことですが政治通の皆さんには気になるところですよね<笑>私はというと純粋に超高層ビルディングからの眺めの方が気になっちゃったりしてますけどそうそう話は変わりますが帝都近郊にあるトリスタは今日夏の夕立に見舞われました雨は先ほど上がりましたがバッチリと夏の夜の蒸し暑さに拍車をかけてくれたみたいです
こんな夜はスタジオにこっそりキンキンに冷えたビールを持ち込みたい衝動に駆られますねディレクターが冷たい飲み物片手にドヤ顔を向けてきていますもしもしところで学生の方たちはそろそろ夏季休暇の最後の1週間に差し掛かる頃ではないでしょうかあ,あ鳥下にある士官学院ではとっくに終わっているんでしたっけこれは失礼しましたでもまだ遅くありませんぜひ忘れられない人たちの思い出を作ってみてくださいねえそういう私はどうなのかって<笑>驚かないでくださいね実はなんとついさっき素敵な出会いに遭遇したんです日の落ちた雨上がりの公園で年下の男の子との合い引きとても素敵な時間でしたよはい冗談です単なる私の妄想でしたでもいつの日かそんな刺激的な夏のひとときを体験してみたいものですね<笑>それじゃこれからスタジオ入りだからアーベントタイムよかったら今夜も聞いてね<笑>二人にもよろしく。そちらの準備も万事整ったようだなえ滞りなくねもっとも今回の主役はやっぱりあなたなのでしょうけどまさかあんたがクロスベル行きを志願するたあな赤い星座のことを考えると俺が言った方が良かっただろうにいいや私は笛を失ったクロスベルでの作戦がステージとなる可能性を考えたら私が行くのが合理的なはずだ我らの目的を達成するためにもなあんたまったく気まじめすぎるでしょ<笑>君たちも似たようなものだろうそうでなければこんな闘争にわざわざ身を投じてはいまい<笑>そうね<笑>違いね揃っているようだな同志し来たわねリーダーこれで全員揃っただよ同志たちよよくぞ集ったすでに我らは走り出し止まることも顧みることもない求めるのは結果のみだ同意する意義なしね言わずもがなだぜその上であえて聞こう同志ジュ本当にいいのだなふん<笑>私の思想と理念は解放戦線に息づいているならばたとえクロスベルでこの身が果てようとも構わないあの男がもたらすであろう恐るべきディストピアの到来誰かが食い止められれば我らの勝利となるのだから分かった女神のいや悪魔の加護をことがなったら4人で祝杯をあげるとしよう願わくばテイとヘイヌだるでなあ,あさらばだ同志たち
本当に不器用な男ね正義に準じて立場を追われ果てなき闘争に身を投じるか<笑>とても真似できねえな背景や経緯は違えど我らの望みはどこまでも同じだ行くぞ同志 S それに同志 V 計画に従い我らは我らのなすべきことを果たすとしようえおう任せておきな
油断するな全力で行くぞうん任せてくれいいだろう押したこれいくぞいやっ僕の番だねそれ
ればよいと。
<笑>ランクアップだねはい、学院からの得点だよありがとう、助かったより目が覚めたけどしかしよっぽど楽しみで仕方なかったんだな<笑>そうみたいですねああいう姿を見ていると年相応にしか見えないなしかし今回はラウラの故郷かレグラム霧と伝説の町だったか<笑>そこまで大層な町というわけではないが風光明媚なのは確かだから。皆を誘いたいとは思っていたアリサやフィーたちが来られないのは少し残念ではあるな<笑>そうですねお待たせーユースこれはまた誰かこのガキを何とかしてくれ